Tense pada cerita ni jadi English nama orang lain pada sahaja yang pada cerita ni untuk paraya orang dah cerita sahaja itu serius mana. Tense ni pada pada kita pada sesi akademi kita kelas sekolah kita undang bahagia mana itu. Kelas sistem pada orang kita like sesi ini malu. Aduh boleh ini yang subscribe sesi atau bar channel subscribe sesi. Subscribe pada orang orang bell icon klik sesi dah. Entah kelas sekolah kita notification upload sesi ini bertanya dengan orang lain. Begini tu dahana. Inna ibu tu kelas tense sekolah latih tu tense aja simple present tense ni perlu ada dahana. Ninggal kata tense yang dana never kumari unda agum time of action ni le. Action ni peti, action tu samai tu peti ane tense perdi badi kena tu. Apol action versi ni dana best. Action versi ni saman dicu tu tolam ane tense ulah tu. Ni awun ni tense illya. Ni awun ni saman dicu amal single rano, plural rano, yang nuk kau matra manis cegiga. Action versi ni ana tense ulah tu. Yang dana ni action versi, pravartiye suci peki nna padanggalay ana nama Action versi sendu pada iya. Pudah kerana mai. Yang ini itu juga yang nolai orang itu wak. Yang itu juga yang nolai orang perwarti ada. Right, wrong, return. Right, wrong, return. Yang ini itu bold. Adil right je yang dulu pada iya. Ada. Ak ye saman dicer tolam. Ah berbi ne saman dicer tolam. Atin de adistanya kriya langgil base form. Ia itu nama kita ni beli kia. Ini ni nama kita base form atau nama ni beli kia. English le infinity orang dah. Aa infinity beli ni infinity orang ada two right an infinity. Adil ni two ni ikam cium bol right cium maru. Ini ni orang nama base form atau apa aja. Base form ni 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 kau dah nama kita macam ni ada dua form kalau nak guna tu base form, simple past, past participle form. Buat right orang apa aja cium bol ni ni ada sana kriya orang. Rotan itu barang itu simple past ya na, return itu barang import past part itu form ana. Itu poli allah kriya kom pay, paid, paid, read, 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 walk, walked, walked, run, ran, run, buy, bought, bought, bring, brought, brought. Ini allah kriya kali sama dengan cerita orang orang, nama lah base form, simple past, past to participle form ini ni, tiga form gal paraya ada. Ini le. Adyatariubam, base form mana, adistanya kerja ya ana, ah base form ini ni indah kau dah ana, nama macam tensegal create je yang nada, tensegal da form gal diubam kau lada, base form ini nana, yang nana karya morkuga, atau kau nada tenne, yang lain virum English pelikkan nama nana agrahi kena English grammar tense pelikkan nama nana agrahi kena yang lain virum English wak gal samudra cerita orang, awe ada base form, simple past. Past participle form yang ni beri peti, tiganya banyak hamulah beri airi kita. Simple present tense nama ubi ubi kita itu, yang di mana? Ia itu sahaja itu lah simple present tense ubi ubi kita. Simple present tense is used to refer to a habitual or regular action or a general truth. Pati wayi nada kena beri kaya itu suji pikiran berindi. Alanggil sahaja ubi ubi kita mai beri sahaja itu suji pikiran berindi. Nama simple present tense ubi ubi kita. Percaya? Ini dia aplikasinya beti. Nampak yang dua macam apa ya? Ahadnya mai, nama kita. Yang ini ya ana, uru simple present de verb form cayaun nada yang nana oka. Sedikit. Simple present de lula uru kriya yuda rupam do or does plus base form ana. Do or does plus base form cayer ta ana, nama simple present de verb form cayaun nada. Apa ni? Ninggalah sambil cerita dalam base form. Inda ana, inda ipo ni jangan erat erat. Parani kerjanya, berada right, wrong, return anu parai import. Adil right, adit teriupam base form ana. Adit teriupam base form ana. I base form ini ada dua alanggil dasar cerita ana. Simple present form unda kaga. Ini ibu boleh confusion matra meyulu. Do or does. Inda ana, i do or does base form mana yulu. Ini boleh yaitu kerja itu tali papa pay, pay itu pay itu, write, wrote, return, buy, bought, bought, bring, brought, brought, kita kerja mula bring, write, pay, buy. Ini tak kerja apa isu? Alam nama kerja. Pasti ibu tuan diri kita macam choice itu option mandiri kita itu do or does. Ya pernah ni do plus base form cerita kerja? Ya pernah ni does plus base form cerita kerja? Hati petunah mana orang ini kerana mikir orang dengan kelabu kerja itu hari bulan dah ini kerum. Yang kita bantu sedih juga lo subjectnya ni serici ana. Kriteria yang mana tar? Subject ada, 
അവിടുത്തെ ഡൂവർ ക്രിയ ചെയ്യുന്നത് ആര് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഡൂവോ ഡെസ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോർ ചേർക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ സാധാരണ സബ്ജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണിൽ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ എന്നെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയ്യാണ് ഞാനും മറ്റൊരാളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി മറ്റൊരാളോ രണ്ടുപേരോ ആയിക്കോട്ടെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ഞാൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റി ഞാൻ വി എന്നാണ് പറയുക അത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പ്ലൂറലാണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സണിലെ യു എന്നെ അഭിമുഖീകരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ സൂചിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ യു എന്നാണ് പറയുക പ്ലൂറലായിട്ടും യു തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനി ഇവിടെ സന്നിഹിതനല്ലാത്ത മറ്റൊരാളെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോനൗണുകൾ തേർഡ് പേഴ്സണിലുള്ളവയാണ് മാസ്കുലിൻ ജെൻഡറിൽ പറ്റുള്ള ഒരാളെ പറ്റിയാണ് അതായത് പുല്ലിംഗത്തിലുള്ള ഒരാളെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ ഹി എന്ന് പറയും സ്ത്രീലിംഗത്തിലുള്ള ഒരാളെ പറ്റിയാണ് പറയേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഷി എന്ന് പറയും ന്യൂട്ടർ ജെൻഡർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് എന്ന് പറയും ഇവയുടെ എല്ലാം ബഹുവചനമായി ആണുങ്ങൾ മാസ്കുലിൻ ജനറൽ പെട്ടവർ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡേ എന്നാണ് പറയുക ഫെമിനിൻ ജനറൽ പെട്ടവർ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഡേ എന്നാണ് പറയുക ന്യൂട്ടർ ജനറൽ പെട്ടവർ ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ഡേ എന്നാണ് പറയുക ഇവയാണ് സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ബഹുവചനങ്ങൾ 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 ഏതാ വന്നത് ബി യു ഡേ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ ഒന്നിലധികം ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ രാമായൻ്റെ കൃഷ്ണ ദേ മെൻ ദേ പോലീസ് വിമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ദേ വന്നു ഒന്നിലധികം ആളുകൾ അത് ഫെമിനിൻ ജെൻഡർ ആകട്ടെ മാസ്കുലിൻ ജെൻഡർ ആകട്ടെ ന്യൂട്രൽ ജെൻഡർ ആകട്ടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ദേ എന്ന പ്രവണവണാണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബഹുവചനങ്ങൾ ഏത് വന്നാലും പിന്നീട് രണ്ട് ഏകവചനങ്ങൾ കൂടി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക അതായത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുളറായി സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുളറായി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുളറായും സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുളറായും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബഹുവചനങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് ബഹുവചനങ്ങളെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും ബി യു ദേ എന്നതിൻ്റെ പരിധിയിൽ എല്ലാ ബഹുവചനങ്ങളും വരും അപ്പോൾ ഐ യു പ്ലൂറൽസ് ഇവ സബ്ജക്റ്റായി വരുമ്പോൾ നാം എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ഡു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം നാം അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഐ യു ബഹുവചനങ്ങൾ ഇവ സബ്ജക്റ്റായി വരുമ്പോൾ ഡു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റുകൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുളറായിയും സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുളറായിയും ഒഴികെയുള്ള ഏകവചന നാമങ്ങൾ ഏകവചന നാമങ്ങൾക്ക് സമാനമായ പ്രോനൗണുകൾ നോക്കൂ ഹി ഷീറ്റ് അപ്പോൾ ഇവ വരുമ്പോഴാണ് ഇവ വരുമ്പോഴാണ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുല തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോനൗണുകളാണ് ഹി ഷീറ്റ് അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നൗണുകൾ കൂടി വരും ഇപ്പം ഹി മാസ്കുലിൻ ജനറൽ പെട്ട നൗണുകളെല്ലാം ഹീക്ക് സമാനമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഏകവചന നാമങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ ഫെമിനൻ ജെൻഡർ ഷീക്ക് സമാനമായി വരുന്നുണ്ട് ന്യൂട്രൽ ജെൻഡർ ഇറ്റിന് സമാനമായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഹി ഷീറ്റ് എന്നിവ വരിക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഐ യു ഒഴികെയുള്ള ഏകവചന രൂപങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ സബ്ജക്റ്റുകള് ഹീ ഷി ഇറ്റ എന്നീ പ്രോനൗണുകളോ അതിന് സമാനമായ അതിന് സമാനമായ നൗണുകളോ വന്നാൽ നാം എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ഡെസ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിൽ ഒരു ക്രിയയുടെ രൂപം ഡു ഓർ ഡെസ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം അതിന് ഞാൻ ചില സബ്ജക്റ്റുകൾ പറയാം നിങ്ങൾ ഡു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം വേണോ ഡെസ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം വേണോ എന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് തീരുമാനിക്കൂ ഐ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ടു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം കാരണം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുളർ യു എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ടു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം കാരണം എന്താണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുളർ പ്ലൂറലും അത് തന്നെയാണ് ഇനി പ്ലൂറൽ നൗണുകൾ ഞാൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും പറയട്ടെ രാമ എൻ്റെ കൃഷ്ണ ഞാൻ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക ടു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം എന്നാൽ ഞാൻ ഹി എന്ന സബ്ജക്ട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഹി ഡെസ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഷി ഡെസ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഇറ്റ് ഡെസ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ഇനി ഹി ഷി ഇറ്റ് ഇതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയി വരുന്ന നൗണുകൾ ഞാൻ ഏത് പറയട്ടെ രാമ
ഒരു ബേസ് ഫോമിനോട് ഡു ചേരുമ്പോൾ ആ ബേസ് ഫോമിന് എന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകും ഡസ് ചേരുമ്പോൾ അതിനെന്ത് മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഡു പ്ലസ് ഗോ ഗോ തന്നെയാണ് ഡു പ്ലസ് ഫിക്സ് ഫിക്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഡു പ്ലസ് ബസ് ബസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഡു പ്ലസ് പാസ് പാസ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ആ ബേസ് ഫോമിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഡു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ നമുക്ക് ഡെസ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോമിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഡെസ് പ്ലസ് ഗോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇ എസ് ചേർക്കേണ്ടി വന്നു സാധാരണ നമ്മൾ ഡെസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഡെസ് പ്ലസ് വോക്ക് വോക്സ് ഒരു എസ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഡെസ് പ്ലസ് റൺ റൺസ് ഡെസ് പ്ലസ് സീറ്റ് ഈസ് എസ് ആണ് ചേർക്കാറുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യമാണ് എസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഡെസ് പ്ലസ് ഗോ ഗോസ് ഡെസ് പ്ലസ് ഫിക്സ് എന്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിക്സസ് ഡെസ് പ്ലസ് ബസ് ബസസ് ഡെസ് പ്ലസ് പാസ് പാസസ് ഡെസ് പ്ലസ് പുഷ് പുഷസ് ഡെസ് പ്ലസ് ക്യാച്ച് ക്യാച്ചസ് ഡെസ് പ്ലസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡീസ് ഡെസ് പ്ലസ് ബൈ ബൈസ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഗോ ഓ ഫിക്സ് എക്സിൽ അവസാനിച്ചു ബുസ് ബസ് ഇസഡിൽ അവസാനിച്ചു പാസ് എസ് എസിൽ അവസാനിച്ചു പുഷ് എസ് എച്ചിൽ അവസാനിച്ചു ക്യാച്ച് സി എച്ചിൽ അവസാനിച്ചു ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ആ ബേസ് ഫോമിനോട് ഇ എസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഓ എക്സ് ഇസഡ് എസ് 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 എച്ച് സി എച്ച് ഓ എക്സ് ഇസഡ് എസ് 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 എച്ച് സി എച്ച് എന്നീ പ്രത്യേക അക്ഷരങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകളോട് ഡെസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഡെസ് പ്ലസ് ഗോ ഗോസ് ഡെസ് പ്ലസ് ഫിക്സസ് ഡെസ് പ്ലസ് ബസ് ബസസ് ഡെസ് പ്ലസ് പാസ് പാസസ് ഡെസ് പ്ലസ് പുഷ് പുഷസ് ഡെസ് പ്ലസ് ക്യാച്ച് ക്യാച്ചസ് എന്നായി മാറിയത് ഇ എസ് ചേർക്കേണ്ടി വന്നത് എന്നാൽ അടുത്ത വാക്ക് നോക്കൂ ഡെസ് പ്ലസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡീസ് അവിടെ എസ് യു ഡി വൈ ആയിരുന്നു സ്റ്റഡി അവിടെ വൈ മാറി ഐ ആവുകയും ഇ എസ് ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ അതിന്റെ ഘടന ഇതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന കൺസണൽ ലെറ്റർ പ്ലസ് വൈ കൺസണന്റ് പ്ലസ് വൈ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ വൈയെ ഐ ആക്കി മാറ്റുകയും ഇ എസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഡെസ് പ്ലസ് സ്റ്റഡി സ്റ്റഡീസ് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക കൺസണൻ പ്ലസ് വൈ വരുമ്പോൾ വൈയെ ഐ ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇ എസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതായത് വൈ മാറ്റിയിട്ട് ഐ എസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു മറ്റെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസ് പ്ലസ് വൈ വന്നു വൈക്ക് മുമ്പ് വന്ന വാക്ക് യു എന്നുള്ള വൗവൽ ലെറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് യൂഷ്വൽ റൂൾ അനുസരിച്ച് എസ് എ ചേർത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എസ് ആണ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഡെസ് ചേർക്കുമ്പോൾ എസ് ചേർത്താൽ മതിയാകും ഡെസ് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒ എക്സ് എസ് 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 എച്ച് സി എച്ച് പിന്നെ ഇസഡ് ഇവ വരുമ്പോൾ ഇവയിൽ അവസാനിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഡെസ് ചേർക്കുമ്പോൾ ഇ എസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലാതെ കൺസണൻ പ്ലസ് വൈ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൈ മാറ്റി ഐ എസ് ചേർക്കുന്നു മറ്റെല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും യൂഷ്വൽ റൂള് പ്രകാരം എസ് ചേർത്താൽ മതിയാകും ഞാൻ ഡുവോർഡ് ഡെസ് പ്ലസ് ബൈസ് ഫോം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് ആ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഹാവ് ഡെസ് പ്ലസ് ഹാവ് ചേർത്താൽ ഹൗസ് അല്ലല്ലോ ആകുക ഹാസ് ആണാകുക അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാക്കാണ് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡെസ് പ്ലസ് ഹാവ് ഹൗസ് അല്ല ഹാസ് എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഡു പ്ലസ് ഹാവ് ഹാവ് എന്നുമാണ് ഉപയോഗിക്കുക ആ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ അതിപ്രധാനമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ബി 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 സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ബി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബിയുടെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ഫോം ഡൂം ഡസും ചേർത്തല്ല രൂപം ചെയ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ബിക്ക ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ഏതൊരു ബെർബിന്റെയും പാസി വോയിസ് രൂപം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ബെർബുകളൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡു ഓർ ഡസ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് അല്ലെ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലുള്ള ബെർബുകളാണ് ഈ ആക്റ്റീവ് വോയിസിലുള്ള ബെർബിനെ നമ്മൾ പാസി വോയിസിലുള്ള ബെർബ് ആക്കുമ്പോൾ അതായത് ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ആ സെന്റൻസ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ പാസി വോയിസിൽ ബെർബ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ
അവിടെ ഡൂവർ ഡസ് എന്നുള്ളൊരു തരം തിരിവാണ് വന്നത് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈസോർ ആറോറ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഐ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സിംഗുളർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡെസ് ചേർത്തിരുന്ന സാഹചര്യം എവിടെയായിരുന്നു തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുളർ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചേർക്കുക ഈസ് തേർഡ് പേഴ്സൺ സിംഗുളർ ആണ് അതായത് ഹീ ഷി ഇറ്റ് എന്നീ പ്രോനോണുകളോ അവയ്ക്ക് സമാനമായ നൗണുകളോ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈസ് ഇനി ബഹുവചനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ബഹുവചനങ്ങൾ ഏതും വരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഏകവചനം യു ഏകവചനമായിട്ടും ബഹുവചനമായിട്ടും ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇവ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുക ആറ് അയാം ഹീ ഷീ സിറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ യു ആർ വി ആർ ഇതേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അപ്പോൾ ഇതാണ് ബിയുടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് രൂപം ഇത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തതയോടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഒരു സെൻറ്റൻസ് വന്നിട്ട് അതിനെ പാസീവ് വൈസ് ആക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്നത് അത് ഡുവോ ഡെസ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം വരുന്ന വാക്കാണോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതേ ടെൻസിലുള്ള ബിയുടെ രൂപം ഉടൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തണം ഈസോർ ആറോ റാം ഈസോർ ആറോ റാമിനോട് ആ ബെർബിൻ്റെ തന്നി ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് എന്നുള്ള ബെർബാണ് തന്നിരിക്കുന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സണ്ണാണ് തന്നിരിക്കുന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ അവിടെ ഈസോർ ആറോ റാം പ്ലസ് പാസ്വേഡ്സ് ഒന്ന് പേർ റിട്ടേൺ എന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുമ്പോൾ അത് എന്തായി മാറി പാസി വൈസായി മാറി അത് പാസി വൈസായി മാറി അപ്പോൾ അത്ര പ്രാധാന്യം ഈ ബി കൊണ്ട് അത് ഈ ഒരു ബെർബിനെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല ഏത് ടെൻസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ബിയുടെ ഏത് ടെൻസാണ് ഒരു ആക്റ്റീവ് വൈസ് എന്ന് പാസീവ് വൈസിലേക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് മാറ്റാൻ പറയുമ്പോൾ ആക്റ്റീവ് വൈസിൽ കിടക്കുന്ന ടെൻസ് ഏതാണെന്നൊന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അതേ ടെൻസിലുള്ള ബിയുടെ രൂപ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിന് നമ്മൾ പേപ്പറിലേക്ക് പകർത്തുന്നു ആ തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കിൻ്റെ പാസ്വേഡ്സ് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് വോയ്സിലും പാസീവ് വോയ്സിലും സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം എങ്ങനെ വരുന്നു എന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോമിലെ ആക്റ്റീവ് പാസീവ് വോയ്സിലുള്ള രൂപങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വോയ്സിൽ ഡു ഓൺ ഡെസ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം ആണ് വരുന്നത് അതെങ്ങനെ ഡു ഓൺ ഡെസും ചേർക്കണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പാസീവ് വൈസിൽ വരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ബി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ബി നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസോർ ആറോ റാം ആണ് അതിനോടൊപ്പം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് വെർബിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ രൂപം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പാസീവ് വൈസ് ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഇവിടേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് അതായത് ബേസ് ഫോം ആണ് റൈറ്റ് എന്ന ബേസ് ഫോം ആണ് ആക്റ്റീവ് വൈസിൽ എങ്ങനെ വന്നു ഡു പ്ലസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഡെസ് പ്ലസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ്സ് പാസി വൈസിൽ വന്നപ്പോൾ അതേ ടെൻസുള്ള ബീഡ് രൂപം ഈസോർ ആറോ റാം പ്ലസ് പാസ്റ്റ് വേഴ്സ് ഒന്ന് പേർബ് റിട്ടേൺ റൈറ്റ് റോട്ട് റിട്ടേൺ ആണ് റിട്ടേൺ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈറ്റ് ബേസ് ഫോം ഈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡൂ ഡൂ പ്ലസ് ഡു ഓർ ഡെസ് പ്ലസ് ബേസ് ഫോം എന്ന് എഴുതി ഈറ്റ് ഈസ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അതേ ടെൻസുള്ള ബീഡ് രൂപ ഈസോർ ആറോ റാം പ്ലസ് പാസ്റ്റ് വാസ് മതി ബെർബ് അടുത്തത് മീറ്റ് ആണ് മീറ്റ് ബേസ് ഫോം ആണ് അത് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് വൈസിൽ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിൽ എഴുതിയപ്പോൾ ഡു മീറ്റ് ഓർ ഡെസ് മീറ്റ് എന്ന് വന്നു അത് പാസ്റ്റ് വൈസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈസോർ ആറോ റാം ബീഡ് രൂപ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് രൂപം പ്ലസ് മെറ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞു ക്യാരി ക്യാരീസ് എന്നാണ് ഡു ഓർ ഡെസ് പ്ലസ് വൈസ് ഫോം ആണ് ഡു പ്ലസ് വൈസ് ഫോം ക്യാരി ആണ് ഡെസ് പ്ലസ് വൈസ് ഫോം ക്യാരീസ് ആണ് അത് പാസി വൈസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അതേ ടെൻസുള്ള ബീഡ് രൂപം ഈസോർ ആറോ റാം പ്ലസ് ക്യാരിയുടെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി ബെർബ് ഇതാണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഫോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ഉള്ള ബെർബിൻ്റെ രൂപം എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ പറ്റി ആണ് അടുത്ത വീഡിയോ പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ബെർബ് വൺ ബെർബ് ടു ബെർബ് ത്രീ അത് നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ടാക്കി വെച്ചേ മതിയാകൂ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ടെൻസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ